Vader, die werk wat Jesus gedoen het, is volmaak. Niks hoef meer gedoen te wees. Volgende jyre wil ons. waardeer wie is, vader. Die karakter. Die groote. En verseker waardeer ons ook dit wat u gedoen het. Want die vader had ons vir oogens kan kies om ons focus te sê. Elke keer terug na die liefde. Heere, dan keer ons vir oogens die by mekaar kan kom en kan weet, it is now, that it is thy, as for premier. Dank die Heere, dat u nie op leibaai koop, maar die Heere, toe u my verkoop het, u het my baai nog gekoop. Vader, dank u toe, u gekoop het, het u nie gesê, nie, daar op daar ook nog gebeken, tot ek kom. Maar jy het gekoop, en u het my, u eiendom gemaakt. Ten volle, op dat moment. Ons eer u vir oogheid, vir u genade. Om so een mens te doen, hoe dat met die wees. Ek kan sien, want ek het daarom nie aan die ingeheer. Ek moet weeg, Renel, jy die kiese maak, het vir ongelooflik moeilik om aan te gaan my vrede. Het nog sy vir my iets vir die sê, die reke. Wat die reke goed doen. Was awesome om vir ook in die te te staan en te weet dat dit wat ons gesing het so pas, van Jesus het die volmaakte werk gedoen, die volmaakte prijs betaal, dit is nie waar. Amen. Nou, dan kom ons die vloek met die vraag van Jan, maar nou, waar kom jy aan die vloeke dan? Want ek moet nou vir ook een verder praat oor die vloeke, kan jy dit gewoon aan sakke nog wonderlijke songs. Is ons nog vastgevang? Kom ons, kom ons hoog gaan. Is ons nog vastgevang in vloeke? Definitief. So, Jesus het al bewerk. Ok? Maar dis wat in ons gemoed aan kom. Hoekom straggel ek as Jesus die volmaakte werk doen? Of straggel ek nie? Dan nie moet dit weer sê. Want ek sy bang dat dit verkeerd gehoor. So sê om weer vir ons hart wat dan nie nou het gesê. Dis omdat ons het ek nie ten volle aanvaard en gevat het nie. So ons het het nie ten volle aanvaard en gevat het nie. Dit laat my dink aan verlede week sy boodskap oor die breilofsfeest, wat ons wil opdaag vir die breilof maar ons wil nie breilofskleed aantrek. En ek denk, dis waar jy die goeders in kom. Kan ek kan sy leer dit wat Jesus vir my gedoen het? Nee. Nee, ek kan nie. Maar kan ek kies om my net te laat val langs my? Ja. Nee. En dis wat ons doen. Ek al een paar keer wat ek hiervoor staan nie. 
hamba dina agi ikut. Dan sing me. Het val. Het val op die God. Nie op die oor op die aard. En, en eindelijk is dit nie as die prentjie wat ek sien. Baie keer dan sien ek, een persoon vat in die goed. En dan is af en toe so vies as sê, ek soek het nie. En ek dink, dit is ook om vader hier, dan moet my hart druk. Om te kan vriendie. Dat jy ek te kan sê, wat is die saak? Jy hoef nie te perform nie, ontvang en stap net in met jou breid op skie. Kan sy leer ek enig iets wat ons gesing het is, of nie? Dit is nie my hart nie. My hart is rare voor, Jesus het alles gedoen. Maar my hart is ook om vir jou tools te gee, om jou inlichting te gee, om te kan sê, nou nie. Ek vat nie meer hierdie nonsens wat die wereld wordt. Ek verruil dit. Wat is my klokke. En dit is ook om jou. Ek sal my eender vir ander goed wil preek, maar ek weet, vader wil reek nie die preek. Nie wat ek oude vis nie. Maar wat ek weet, vader is daar afspraak vir ook. Met die en elke en van ons. En gelukkig is my editor nie vandag nie, so jylle moet sober as as spelpunte. Ons het al gesels oor die Arameense vloek, oor die Moabitiese vloek. Daar speer voor die voorkeur in elke preke, het ons gepraat oor die Palestijne. Ok, dit was nie net de laag daar nie. Goed, en vandag gaan ons aan met nummer 4, die kanalitiese vloek, wat ons bewust moet raak. Kanalitiese vloek, is iets woord gekoppel, aan die voorloper, die exhorter. Exhorter is ons die voorloper, dit is nog nie die vermaander, of die... Dit is nie vermaander, nie exhorter, die vermaander, die voorloper is die exhorter, is... Ja, want Engels en Afrikaans, kom nie by mekaar uit nie. Exhorter is ook vlug, alkeel, alkeel, Exhorter is vermaander, wat is die voorlope? Een voorlope. Een voorlope? Ok, dit is nie eindig. Ek wil volgend net met jou die gesels oor die hele ding. Wat, ek krij een plan van God af. Ek weet, dit is die pad wat ek gaan moet stap. Maar op Samuai, hoe hy werk die plan uit. Ek kom nie by die voorheid van die plan uit. Ek weet eens wat ek moet gaan doen. En ek wil het doen, maar die tekkie in die teer, ek weet nie, as ek ek in die potte al trap, en as die vloer onder my nie. Maar kom, ons gaan kyk hoe kom, en ek op jou vinnig achtergrond gee, en ek op jou drie skrif gedeelte is vandag deel, want ek wil jy ons met die kennis kry. Ja, ek was my kaart check up. Richters 4 van vers 1. Maar na die dood van Eer, Eer het ons eenheid beteken nie, het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oor van Eer. Gelukkig het jy nie uit die cement nie. Maar ons nie nie meer dit. Daarom het die Heere hulle verkoop in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Asor geregeer het, en sy leerkoverse was Sisera, een inwoner van Haroset van die Heidene. En die kinders van Israel het die Heere aangeroep, want hy het 900 eisterwaans gehad, en die kinders van Israel 20 jaar lang zwaar verdruk. En de boere, een profetes, die vrou van Lapidot, dit is ook een mooie boere, het in die tyd Israel geruk. En sy het gesit onder die paan van de boere, tussen Rama en Bethel, op die gebergte van Ephraim, en die kinders van Israel het na haar opgegaan vir haar spraak. Toe laat sy Barak, die seen van Abinoam, uit Kedes in Naftali roep en sê vir hy, het die Heere, die God van Israel, nie bevel gegeen nie? Gaan, trek na die bergtal en neem 10.000 man van die kinders van Naftali en van die kinders van Sebedon 
met jou saam. Dan sal ek se sera die Heer overste van Javan, met sy strydwaard en sy menigte na jou, na die spryd kies onttrek, en ek sal hom in jou hand gee. Maar waarop sê vir hom, as jy met my saam trek, en die jy is nie hoofletter jy nie, as jy met my saam trek, sal ek gaan, maar as jy nie met my saam trek, jy gaan ek nie, Toe sê sy, ek sal seker dat my jou sal omtrek, maar die eers sal my jou nie wees nie, op die pad wat jy sal gaan. Want die Heere sal sy sera in die hand van die vrou verkoop, en die boere het opgestaan, en sal met Barak na Keris getrek. En daarop het Barak Sebelon en die Naftali by mekaar geroep, na Keris toe gegaan, en 10.000 man het op sy voetsboere opgetrek, en die boere het sal met hom opgetrek. En die Heere, die geniet het hom afgeskui van Kajan, van die kinders van Hobab, die swaar van Mooses, en het sy tente opgestaan by die dek en tuinboom, by Saan, Saan Naim, na by Keres, en toe hulle aan sy sera bericht bring, dat Bara die seen van Abinoam, na die bewerktafel opgetrek het, het sy sera al sy strijdwaans, 900 eisterwaans, en al die manskap wat by hom was, uit haar hoes het, van die heiden en na die spruit kies om by mekaar geroep. En daarop sê die boora vir Bara, maak jou klaar, want dit is die dag waarop die Heere sy sera in jou hand gee. Trek die Heere nie voor jou uit nie. Toe trek Bara van die berg daarvoor af en 10.000 man achter hom aan en die Heere sy sera met al die baans en die hele leer dier die skerpe van die swaar in verwarring gebring voor Bara uit en sy sera het van sy baan afgeklim en te voet gevlug, maar Barak het die baans en die leer achterna gejaag, tot by haar hoos het van die heidene, en die hele leer van sy sera het dier die skerpe van die swaar geval, daar het selfs nie een oor geblij, en toe vlug sy sera te voet, na die tent van jou, die vrou van Hebe, die kinie, want daar was vrede tussen die abend, die koning van Hasel en die huis van Heber, die kinie. En die al het uitgegaan, sy sê dat ek gemoed het vir hom gesê, draai uit my heer, draai uit na my, moet nie bang wees nie, en hy het na haar uitgedraai na die ten, en sy het hom met een konvers toe gemaakt, en daarop sê hy vir haar, geef toch een bykie water om te drink, want ek het doos, en sy maak toe, nie die water kan nie, die melk sak oor, en laat hom daaruit drink, en maak hom weer toe. En hy sê vir haar, gaan staan by die ten deur, en as iemand kom en jou vraag en sê, is hier iemand? Antwoord dan nie. Toe neem jy al die vrou van Heber, een ten pen en vary hamer in haar hand, en gaan stilletjes na hom, en drijf die pen ter weil hy vast aan die slaap was, dwars dier die slaap van sy hoog, so dat het in die grond in begin. Sy sterk kan nie weet. So het hy dan bewusteloos geword en gesterk het en kyk dit by Barak Sisera, achtervolg gaan jy al uit en tegemoet en sê vir hom, kom, en ek sal jy die man weis wat jy soek. En toe hy by haar inkom, het Sisera daar dood, by die pen dier die slaap van sy hoog. En so het God dan op die dag, ja, by die koning van Kanaan, oor die kinders van Israel onderwerp, en die hand van die kinders van Israel, het al zwaarder van druk op Jabin, die koning van Kanaan totdat hulle jou en die koning van Kaan uitgeroep het. Sjoe, dit is een lang stuk. En ons ken die stuk nie. Baie interessante story van Barak en de Boera. En interessant, hoeveel keer ek in bevrijdingsberadings achterkom, dat mense, man of vrou, vastgevang is in die geest van Barak, van ek weet wat om te doen, maar ek weet om te gaan. Bol, as iemand sal met my pad doen. En en ek ons nie vir God vertrouw, wat God klaar vir hoe het nie gesê het nie, maar ons kies om vast te hou, eder aan mense, as om God te gehoorsam, en dan mis ons uit. En goed, baie interessant nie, ons weet allemaal, dat in die Bijbelse tyd, oud testamentiese tyd, vooral, het die vrou niks beteken nie, sy het geen waarde gehad nie, en toch sien ons dat die boere was die eerste vrouwe leier, wat Israel ons leid. Ja, Miriam, Mooses' sissie, 
was die hulp van die drie wat, wat voorgeloop het. Maar hier sien ons vir die eerste keer is een vrou wat die hele Israel leid na vrijheid toe. En interessant net om een richter te wees, die leier te wees, was een goedelijke aanstelling. En dit was een baie natuurlijke ding. Dit was niet een verkiesing en ook ons allemaal die, die stembriefies en die goeders nie. Soos wat die mense jou getuienis gehoor het en gesien het hoe God met jou was, het hulle begin na jou te kom. En so het een natuurlijke leiderschap opgestaan en, en dit was wat Deborah gedoen het. Hy daar op die palmboom gesit, net soos Johannes die dope, mense na haar toe gekom en, en sy het geest geinspireerde dinge met hulle gedeel om hulle op die pad te vat. En haar naam beteken deling leider. Ja. Um, nee, as hy gesit het, was hy verseker nie bezig nie, maar ek denk, is baie met salving en, en gehoorzaamheid opgereageer. Uh, ek denk, dit is daai deel van hom. Goed, um, ek het gesê wat daar staan nie. Ek wil jylle deel nie die waarheids- en gerechtigheidsleens wat mense geloof. Ek het glo, ek het nie waarde nie, omdat hierdie en hierdie en hierdie goed in my leven aan die gaan is. En dit is die leens waarvan ek nie praat. De boere is die leier, om rede God daar geroep het, en het ons nou klaar gesê, en mense kom na haar toe, maar waar ek hoor van God om op te trek vir die oorlog? En hy is nie die leier, hy is die leier van die manskappe, want God het lang al vir hom gesê, jy gaan vir my hierdie veldslag breng, en, en waar ek het toe net na haar toe gegaan, en hy kies toe om te glo dat net as sy saam gaan, want sy hier profetees, hier die iemand wat by die Heere hoor, sal ons nou weet wat om te doen, God gaan nie my self praat, nie kan. Nee, so ons, ons wil net saam beweeg dan. So ek is gerechtig van die mense, en dit is die teenkant wat nou hier gebeur. Nee, ek raak belangrijk, want ek hoor die Heere systeem. Nee, nie, jy, jy kan nie die Heere systeem hoor. Dit is nou die, die, hoe die vijand kom en hy hierdie ding toe is. So aan die een kant glo ek, ek kan nie die Heere systeem hoor nie, en die ander kant glo ek weer, dis net ek wat die Heere systeem kan. En so is dit een double loop waarom die vijand ons wil vastvang in hierdie, in hierdie vloe. En dis nodig dat ons hierdie kennis het, dat ons nie oop oor in hierdie gemors in loop nie. Want verseker het Jesus ons gekom om ons slaap vry te maak nie van. Maar ek moet kies, soos dan die maat kies het om het te opvang. Ok, so, of ek is belangrijk, want ek kan nie heren systeem hoor, jylle kan nie, of ek moet jou saam bring, want jy is daai ding, wat ek tegen ons wil sê. En die kenmerk is, as jy onder die vloek is, is jy heel waarschijnlijk een van die, een na die ander tyd, in een abuse verhouding. Kom achter, hoeveel keer is het mense wat trouwt, nou word die, die vrou mishandel in die verhouding, nou sky sy, nou trouw sy weer, en weer mishandeling, sky, trouw weer, weer mishandeling wat gebeur, nie net daai type mishandeling nie by die werk, jy word aangestel in die post, en die baas geef jy graag nie die erkenning, die bevordering, die verhooging, of wat ook al jou toekom nie, um, hy misbruik net jou kennis en jou verhooging, oor en oor, en dan sê nie die werk, die volgende werk gebeur die selwe, volgende werk gebeur die selwe, of by die kerk. Ons is in een kerk, nou die ander kerk, en die pastoor of die predikant misbruik my nie, as asof hy die lewe uit my uitsuig, ek is kapot gewerk, en ek word net nooit release in die bediening. So dit is waar hy die vloek kom en so bietie aan jou kant, het rechts weer, verstaan jylle wat wat op pad is. En eindelijk is die feit, dat die leier wil jou nie eindelijk beheer, hy wil jou nie eindelijk vond nie, so dat hy kan goed leid. Ek heb praat twee goed geluid, en jylle gaan mooi bij blij, want die ene is ou wat het toepas, en ander ou is wat het ontvang, maar al twee is eindelijk onder die selwe toe. Ek gaan of dit toepas, of ander, of ek gaan nie van gaan toestaan. En het is belangrijk dat, dat ek er erg die geest van onderscheid gaan gebruik, om te gaan sien, waar die vijand my nie die ding vast. Um, 
Ja, mit dem Gabriel abgelaufen, wie es ihn auch. War aber dann auch gesehen, und ich habe mir ins Gabe, ähm, ich denke spezifisch an Bayer Polizei, bei ihrer Instanz ist, also auch den ganzen Sekretärsgebäude. Sicher, die Menschen können anfangen, oder kann man auch was sie wollen, weil sie sind befreit mit ihrer Polizei. Und er hat aber die Achterdeur angefangen. So die Policies und Procedures für meine Freunde kriegen, hoeft nicht in die Plätze zu sein, aber auch mal ein passen zu die Leder für ihn oder jemand anders. So ich will ganz probieren, wen, die zusammen mit Menschen zu bewegen, Bara und Bora zusammen zu bewegen, und darum kommt hier die Flug in unsere Gemeinschaft vor. Um, die hele Ding da, was da unten steht, Gott will für jou dir Seichens vor und zu bei. Aber ich kann ja kies, dass die Menschen sich in uns mit vor und zu bei. Und das ist, wenn wir uns dann beginnen zu kommen. So, mein Fokus kommt weg von hier und sei von hier uns ab und Menschen auch, war ja belangrijk. Dann hätte ich für jou zwei Gutes, was mir interessant ist, und ich habe mir simpel gelacht, wie ich hier die erste Ene gelesen habe. Ähm, Want dit is vir my nie so typies van ons. My kar over hier, hy blaas uit die asket, oe, nou is die duivel weer in my kar in. Nee, simpel, jy het nie nooit jou kar gedienst. So die olie het oor vir het en jou kar het uitgebracht. God geef vir my en jou die weisheid om saam met om hier die pad te stap en te doen wat ek. Ek kan nie nou verwacht, o, ek is een kindje van die Heere en ek hoef nooit in my kar te dienst nie, want God zorg moest dan nie. Weet jy wat ek jylle sê? Ons raak slap. Ons het een denial, een ontkening in die ding van, ek het iets nodig om te doen. As ek denk aan laatsteekse boodskap, ek het nodig om die bruidhoogskleed aan te trek. Dit help nie my vader gee om vir my nek laat om daar een kant te doen. Ek het nodig om die karakter van Christus in te doen, so dat ek hier die vloek kan teestaan, so dat ek my vaders en koninkrijk kan bou, en nie my eie gemak soek, met die heer niks te doen. Ok? So ons reject cause and effect of negative sin. Verstaan jy wat ek vir jou probeer sê daar? As ek negatieve goed gaan saai, gaan ek negatieve goed maak. As ek positief saai, en ek positief maak. En dit moet ek saam met Jesus uitzoog. Dan is daar ook die ander kant, dat is die entitlement. Omdat ek nooit saam met die ander vrou gaan slaap het voor my trou en nie, hoef ek nie aan my hevelik te werk nie, want alles sal vanself recht kom. Omdat ek 5 rand zondag gegeet in die kerk, gaan God vir my 5 miljoen rand gee. Waar leer ons dit? Ek is lief vir Heere, dit is ook maar doen wat ek wil. Ok? En God kan daarmee doen wat ek wil. Ek gaan nie vir God probeer die arm en draai en manipuleer die so geestelik te probeer kan. En nou goeders uit myself uit probeer om my eeuwigheidswaarde of om my verlossing te bewerk nie, of om sukses op my bezigheid te doen nie. Want jylle denk van, wat ek daar geskryf het in die bouw, as ek gehoorzaam is aan God, dan sit het my hier op die nummer 0. Nee? Dit sit my nie skielik nou, plus 50 boor die ander nie want ek sê gehoorzaam aan God, dit is wat ek onderstel is om te doen. Maar wanneer ek ongehoorzaam is aan God, dan kies ek om vir myself die dinge so moeilik te maak, dat ek eindelijk tot by minus 40 beweeg. Nou kom ek, en ek moet hier al die saai maai processe werk, tot ek by nol kom. En ek praat nie nou van geld. Ek praat van gehoorzaamheid, saai maai, saai maai. Nou kom ek, uiteindelik by nol, en ek is klaar genoeg, en dan kan ek vir nou. Ons sit ons self terug, ons maak vir ons self, ons geestelike pad en ons wandel moeilike, wanneer ons in ongehoorzaamheid is. God onttrek nie, ek kies om my kar nie te dienst nie, so nou moet ek ek sikkel as my kar uitkom. 
dis erg waar vir u. Kijk, so ja, ek het verwerp op die hele ding dan daar van positief saam in die Heere in um, wat ek in die werk moet sê. Ek wil jou na die volgende skrif toe vat wat baie interessant is en eindelijk is dit skeer Sjani, my maak het ek hier jou elleboon aan jou oore druk as dit voel, maar gelukkig my kom praat baie ook met jou nie. Ok, goed, Genesis 9, 24 en dit is nou nadat die reenboogie verskyn het en God beloof het ons gaan nie weer hierdie vloed heen nie Noak het vir my wingerd gaan maak en hy het nou van hierdie wingerd het uiteindelike oes gekry en hy het vir my wijn gemaak een bykie te veel gehad van die wijn en in sy dient gaan die en Noak gaan slaap. Nou sal in vers 24 toe Noak van sy wijn wakker word wat het toe geweer? Wie sy sien? Sien gaat in jou dat is wakker goed, ok, so as er hier nog om ek dit so sê maar ons sal nie daar daarvan gaan met ingegaan en hy het sy pa gesien kaal die dag en toe het hy vir sy boetjes aan sy koptjekies op en dit is eindelijk wat al kan probeer het maar sal nou verstaan wat kry het dit die noog wakker word en besef dat die alke ten en sê net achteruit ingeloop en om met sy vrouw jas toegemaak en dat het ook net die soen wat die pa aan kan toe het hy nou die gesê toe en nog van sy wijn wakker word en merk wat sy jonger sien om aangedoen het, sê hy vervloek is kanaan baie profeties, hoe kan nog weet om kanaan te vervloek want gaan met nog die kinderschap en gaan met die vader van kanaan en nou word die kinders vervloek omdat gang bezig was met die ding, baie interessant een knecht van die knechte moet hy wees vir sy broers so hy gaan die leiderskap posities kan instap nie hy gaan altyd die baas moet dien en aan die baas is sin sy pijpe moet dans al doen hy hoe goed ok, verre het hy gesê, geseend is die Heere van die God, die Heere die God van Sem maar Kanaan moet sy dienstknecht leer. Mag God aan Javid ruimte verskaf en mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy dienstknecht wees. So eindelijk is hy drie keer gevloek nie. Dit is skeer. Nou wat het gang gedoen? Kijk. Gam probeer ander mense oortuig om saam met hom te verkeer te doen. So ek trek jou in, want dan lyk my sonde nie so groot. As 5000 mense dit doen, dan kan dit moos nie sonde wees. Dis moos wat ons dink. En dis wat Gam nie so doen. Nou, jylle, dit is eindelijk skeer, vers 22, en dis my interessant, Gam en Ham, maar ons kyk, Gam en Gam, en the father of Cain, and saw the nakedness of his father, and told his two brethren with help. Kom ons vertaal het in die Hebrews. Ham of gam dan, beteken om warm te wees, of warm te word. En dit praat van perversiteit. Ok? Dit is eindelijk, nie baie goeie ding om te wees, die sonde, want dit is skeer. Nou voel so, ek hou nie meer van gam. Kanon beteken om te verneder. Nou, die manier van kyk in die Hebrews word vertaal om goedkeren te bekyk. Nou, nie nou daar, hy kyk nou as hy pa sy naak te lichaam is. Goedkeren te bekyk of te verlekker in wat hy sien of spottend neer te sien op dit wat hy sien. Eindelijk is het baie krink steen. Ok? Dan is het my interessant so en dan aan die einde met L of nie, het is nie, ek is nou al by Tilden met elf, kom ons gaan terug na Sotie nie, ek het vlak, spies jylle ek al vol my, taalt met elf om so te vertel, so dat jy ander in die drein kan afleid, of inloop so ek is hier jou iets ek hier so, dat jy nie kan oor en dan leid ek jou uit nou waar was die Sotie plaase en die dreins van die Bijbelse tyd, buiten die stad en dis nou precies, ek lok jou na die drein toe, dit is wat hy getald met elk beteken so wat het Gom eindelijk gedoen 
Hy het sy twee boetes probeer oor tyd om in pornografie vastgevang te word en dat hulle hulle kan verlekke. Sjoe, ons weet van die klomp in die Jardine en Sikkel en dat verstaan ons ook om daar voor uitgaan is. Goed, hoekom geef ek jou hierdie inlichting? Nie wat ek jou op die drang historie hoor. Om vir jou te help om bewust te wees daarvan, so dat jy iemand kan help en vir jy die waarheid kan breng van wat aangaan, hoekom kom jy nie in die herberaas daar in. Ok. Die probleem van die erge jy meer, en dit is nou by die selfde ding, die beginsel is, ek probeer ander kruim selfde te doen, of dit aanvaardbaar te breng. Jy sien het in baie keer in kerke, dat die pastoor voor is iemand wat een verskrikkelijke koord nie meer kie, maar net so, en hy is kwaad vir die gemeente, en hy blaas uit wangetjes op hoe wat ook al. Maar hy rechtvaardig sy kleie hier, dier te sê, ach nie, wat die mense kom nog kaar toe, en daar is salwing, die heilige geest beweeg daar so, ek mag nog wacht. Dit is die selfde ding, as wat gaan my hier doen. Hoe maak jy met jou kinders? Ek is pa, jy sal doen wat ek sê. Ek is ek nie verkeerd. Dit is die selfde ding, as wat gaan doen. Ek rechtvaardig my posiesie, so dat jy my moet eer en saam met my moet verweer. Dit is so goed, ek laai jou in die draai en buiten die stad in, en verwaag, jy en ek gaan goed blij. Dit is eindelijk, baie hard sê, maar as ek hierdie goeders toelaat in my leven, dan kan ek nie uitkom by die planne wat God vir my het nie. Disqualificeer God my, nie ek disqualificeer myself. Kan jy imagine, jy moet nou vandag vir iemand bid, maar jy het nou net pornografie gekryk. Kan jy imagine, jy het nou jou poppe uit die kortheid gegooi, en jy was vieslik kwaad en lewe, en nou wil jy nooit vir iemand vertel om die sister vol. Ek diskwalificeer myself. Ek gooi die getuienis weg, waardoor God voor en toe wil beweeg met my. Want hoekom word ek gesê, so dat ek het mag gaan met my? Nee, so dat God sy koninkrijk uitgebouw kan. Hoekom wil ek nieuwe plan hee, so dat ek die vijand kan verslaan? Daar waar hy met triksel kom. En dit is hoekom het belangrijk is, om kennis te vat van die vloeke, so dat ons tegen die vijand kan kan opstaan kan die goed identificeer en sê, hy, daai ding is verkeerd. Stop dit. Want jy is deel van Godse koninkrijk. Ok. Hartseer is definitief. Kom met my op die klein. My kinders gaan nie in die sikkel. Alle kinders gaan nie in die sikkel. Omdat ek kies om nie onder die ding uit te beweeg. Ek kies eindelijk om my lewe in te trek en vir die ding So ek trek nie met myself daar in die maak, ek kan vir my kinders op daar ontrek. Ander voorbeeld daar van die verhaal van Midian, ach van Gideon, nie my boek ook aan Midian al. Hy versla nie Midian nie te, en hulle, die eet kinders van Israel sê van, wow, jy het so goed gedoen, wil jy nie sublief ons leier wees? En eindelijk het God om ook geroep, en sparag om leier te wees, en hy sê, nee, 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 maar ek sê vir julle, wat kan julle doen? Elke van julle geef my een van julle oorling aan. En hy gooi op hierdie laken, en hy gaan smelt al hierdie oorling, oorlinge, sê oorlinge, en hy bou vir my eefot. Nou wat sê eefot? Dit is eindelijk die priester mantel, wat van syber goud gemaakt is. Hy wil nie leier wees van die volk nie, maar wie hy om geestelik beter te leid is oude, en daar word die eefoot afgoed, vir Esra, en hy leie hulle om, op verkeerde pad, in afgoedsdienst, so ek kan nie posiesies, wat God vir my gee, wil verruil vir iets ander, dat ek gins by mense kan kry, of hulle aanvaarding kan kry, ek kan nie dit wat God vir hulle gegee, vir my afgoed laat wees, dat ek eerder met hulle wil saam gaan, as dat ek aan God gehoor saam, 
Ek het nodig om gehoorzaam te wees. Want dit wat die Heere vir my roep, dit wat die Heere vir my sê om te doen, al verstaan ek nie sy plan nie, ek wil nog nie ons hier nie nadek die voorbeeld gesien van die, die street show. Ek het nie geweet, Heere, hoe, waar, wat nie. Maar omdat mens gekies het om gehoorzaam te wees, kom God en ek bedien in die gemeenskap. As ek gegaan het oor, ek gaan my naam aan die ding opbom, so ek my bezigheid meer geld kan kry. Dan sê jy nie nie gewerk nie. Want God laat jou nie toe om sy eer vir jou te doen. Sy eer om jou te doen. Ja, die arme skepsel wat in kinderjare geabuse was, waar staan hy onder die 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 ons is een ander ene, waar we ons gaan uitkom, maar hy val ook onder kan, maar nie die ding is ek het gereg met dit. As ons mooi dink nou, moet ons net kyk na verskillende vorme van abuse goedlik, maar as hy dier sy, kom ons sê, dier sy pa misbruik was, so as sy pa in een goede positie geplaas kan word, dat hierdie kind die heel tyd nie kon uitkom by dit wat God eindelijk voor my sy leven het nie, dan is daar een ding wat reggestel gaan nie voor. Maar die oomlik wat hierdie kind vir Jesus aanneem, dit wat Jesus gedoen het, kan die vloek heel te maak aan sy leer. Omdat hierdie kind uitkom aan die bloedlijn uit, en onder Jesus Christus sy bloedlijn beweeg. En dan kan die genezing kom. En dan kan hy verloos die pad voor en toe. Die faan kan nie jou vasthou nie, want hoekom? Jesus het die volmaakte werk gegeven. Ja. Maar ek en jy het nodig om te kies om daar breiloksteed aan te nie draag van ons verloosing en sal my heren en pad is in elke omstandigheid. Jesus het ons nie halfpad gezond gemaakt, halfpad genees van molestering of ouders wat jou nooit toegelaat het om in die riepe moed te staan. Jesus het een volle job gedoen. Maar ek en jy het nodig om bewust te wees van nie probeer die vijand stil en ek gaan het nie toelaat en ek gaan voor die eer vir jy. Ek gaan opstaan in die pad staan, wat God vir my geroep het, om te staan. Maak het vir ons in, antwoord dat jy vraag. Goed. En dit is precies waar wij ons daar uitkom. Jesus kom in die een oor geselde geest. Jesus kom leef die voorbeeld op aarde. Was Jesus baie gewil? Nee. Het hy hom laat manipuleer om goed te doen, so dat hy gewildheid kon kry? Nee. Het Jesus gesê nie maar, joe, ou potiefaar, jou potiefaar beter as my man. Dan kom ons doen maar wat jy wil. Hy het gesê my vader. Ek bou my vaders in my kruis. En hy het gestap. Ok, so wat het Jesus alles gedoen? Het hy laat sy gemeente, sy voete kom. Sy voete kom. En hy laat hulle daar op die strand gaan die visie gaan kaar maak. En toe hulle terugkom van die vis van af as die vis klaar kaar. Simpel goeie. Maar Jesus het oorals gekies om te dien. Hy het oorals gekies om aan sy vader gehoorzaam te wees. Nou met er wat. Of het nou jy moe jullie uitdien was of nie. Hy het het gedoen. Hoeveel? Want hy was vir sy pa lief. Hy het sy pa gebeur daar hier. Hy het vir die ouwens gesê. Jylle had het geslaap. Jylle is bezig met die twak. Hy het nie stilgebleid vir die waarheid nie. En hy het nie probeer gewild uit kry daar nie. Interessante ene gemeenskapelike beers wat die disciples gedra het. Wat het hy hulle gewerk? Af en toe die disciples vis geval het as hulle gaan salk het nie. Dan hulle hy vis iets mee verkoop en dan hulle bykie geld in die beers nie gesit. Maar wat het hulle hoofdzakelijk gedoen? van die jewelkie na jewelkie toegestap, kom ek het vir my, mense gezond gemaakt in die proces, Jesus het woord gebring, en hulle het baie kere honorariums gebring vir die sprekers, en in die beers gesit. Nou, het Jesus een groter honorarium getrek as Petrus. Hy het nie geld in gebring beers nie toe, maar Jesus het die stuik gegiek gekoop en of het Jesus in die skafai koffie gekoop en vir die disciples die rooi moest steek het jy. Hy die selfde voordeel getrek, hy laat weer sy. 
niemand ist belangreich als die Mutter und ich. Mhm. Uns Vater ist sie belangreich. Mhm. Yes. Wir sind wirklich bei Reise in einem Jahr, wo wir dann gerade Und selbst wenn ich nicht einfach nicht hätte, sehe man, was hier ist die Reise, was hier ist die Reise. Und das ist nicht, das ist echt. Das ist die Reise, das ist echt. Ich kann nicht nur verwachen, um die Verfolgung von Christen zu kommen. Ich mag auch hier, 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 ich mag die vierde Wunderwerk gaan oor, hy het die 5000 mense kost gegeen, hy het die street shower gehad, en hy het die allemaal kost uitgedeel. Hulle wil om te koning gaan maak, omdat hy hulle kan voorskeer. Hulle wil daar ook naar die kerk toe gaan, was hier die kerk, was hier die kerk wat vir ons kost om keer is. En hy sê waarom hy dit gaan doen? Ons bou die strukture vir ons eie koninkrijk. Ik zie dit voor ogen oor en oor en oor en ons het oorig moet oor. Die vierde kruiswoord is, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Kan jy dink om dit voel om God verlaten te gaan? Om geen hoop te heen. Jesus het dit hier gegaan. Vir my te jaar, dat ons nie dier God verlaat het. Maar het hom nooit geplaat as mense van die verlaat. Hy kon wees nie die gins van mense so. Nie die gins van mense so. Dit is niks. Maar wees versichtig vir die dag wat jy die God verlaat. En dit is waarom hy daar in die vierde en dit, ek het dit al met julle gedeel, maar dit is precies hoe in detail God in sy woord is. Hy koppel elke getal, hy koop elke genade van, hy koppel elke vloek, in a sekere sequence, so dat ek en jy, een lijntje kan trek en sê, maar, hmm, hierso, is wat vader vir my genees en opbring, hierso moet ek dat aandag gee, en kyk of ek die bezig is, om Godse koninkrijk teer te werk, Hoe kan ek beter wat? Ek het sien, voordat sy nek raak, stuif, so ons gaan doen. Ek heb vijf vlakke wat ons moet, wat die tijd moet opneem, om hierdie ding rarig te oorwin. Die eerste plek is, gebruik ons die sê om ander af te trek, en verkeerde, ek moet bewus wees, ek moet autoriteit vat, ek mag nie toelaat, dat ek ander af trek, om saam met my te trek af te trek. Ek het moedig om so voor God te staan. So voor om te gaan verantwoording doen een dag. Daar moet ek seker maak, hier waar ek nou doen wat ek doen, moet ek doen wat hy vir my gesê wat ek doen. Nie vir mense as backing soe, om hulle te kan mis nie. My positie geef my nie wat. As kyk gister die een oudie wat uitkom, hy die stoor kyk, maar die haar is as een snuit, en hy blijf sy haar so voel en dit is net te mooi, en hy kyk sy kleren, en hy vryf dit, en hy sap met sy kie. En jy kan sien, hierdie man het waarde gekry. Hy het daar op sy goed aan. Ek mag nie in posiesie gebruik, omdat hy het my waarde bepaal. Jesus Christus het laat my waarde bepaal. Daarom moet ek my pad recht staan. Om te weet, jy is nie daar om rede God jou aangestel het, om daar te gaan doen. Ek kan nie dink, ek is oulik en daarom kan ek sekere ding doen of maak ek ding. God het my aangestel. So in my bezigheid, God het my aangestel in die bezigheid, om nieuwe planne te maak. Hoekom? So dat sy koninkrijk geheer kan op. Nie so dat ek die skuldeisers van my nerf af kom kry. Hy gaan dit in elk geval soort as ek om voor oor. Op te staan vir die recht en spuite van die instaan. As ek weet iemand is bezig, 
om in my bezigheid te sorte, ek kan een beetje die boeken so draai om belasting vry te spring, dan moet ek vir my boekhouder kan sê, nee, dis die volgens God nie, ek het opstaan vir die rechte goed, anders gaan my pad voor en toe nie kan recht wees nie, ek gaan nie uitkom waar God my wil hee by die uitgesteen, om ander te leine in een hoer risiko gehoorzaam met aan God, sonder om ander te mishandel, as ek weet, so ons, so ons sê, die denk ek pik op jou, maar jy klap jou pit van die pas in nie, maar as ek weet, die denk ek is so lief vir mense, en sy gaan haar self verloor, as sy tussen die mense op straat moet werk, dan kan ek moes die fase, jy sal soen toe gaan nie, want dan is het, ek as pastoor, wat nou op haar iets wil afdruk, en ek breek haar in die proces, kan nie vereistes begin stel aan my kinders of aan my vrou wat het vir hulle onmoendlik gaan wees ek het nodig om by God te hoor en saam met Jesus vir hulle te vraag dit wat hulle kan doen hulle te ekoop en te kan doen dan is ek op die rechte plek en dan kan ons een nieuwe plan vir voor die toekrijg maar ek moet my positie ken van aangestel dier God vir dit, nie vir my nie, vir dit wat hy wil hee, en dan kan ons voor hom toe gaan, dan kan die vijand nie, die plan wat God op jou leven hee, om kan se leer nie, want hy geen oop deur, om die heer te kan beweeg, en die vinger te kan steel, maak het vir julle sin, wat ek vir julle vir oogend wil deur, is al vraag, so ver, ok, goed, ek het net twee slides, en dan is ek klaar, Hoe weet ek die vloek is gebreek? Want jy kan begin bronne ontwikkel wat God vir jou gegeet om te ontwikkel. Skielik is daar die geleendheid wat die mense met mekaar gaan trek, want jy weet, hulle saam gaan jou vir jou bezigheid, die kerk vir bezigheid op die plek kan bring, waar God meer kan eer krijg, waar allemaal kan voordeel trek uit vir een gezonde voeding trek. En Grootse hartseer is wat jy onder die vloek staan, waar jy misbruik word en wat jy doen, so dat jy nooit die strijd, die tyd het, om te ontwikkel dit wat God eindelijk vir jou gegeet het. So wat bring ek hier aan die licht? Kom ons wat sê, ons het nooit tyd nie. Is ek bezig om gehoorzaam aan God te wees en dit wat ek op my dag kan, op my pad? Of is ek bezig om my eie woord nie so te oorlaai, dat ek nie kan uitkom by dit wat God eindelijk vir vandag geroep het nie. Ek wil so graag in beheer wees, om hierdie en hierdie en hierdie nie goed uit die pad uit te kry. Nee, laat God in beheer wees. Wees gehoorzaam wat hy vandag op die dag 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 wil sit, so dat jy kan uitkom uit die plan wat hy vandag vir jou wil bereik. En dan ga jy nie uitgebraak vir jou plan. Kijk, maak het vir jou sin na die eetje. Mhm. So, so ver het ons aan die vier vloeke gedoen. En die eerste een het gegaan oor die justice, die rechtsstelsel, wat met teen jou gebruik word, wat die rechtsstelsel in plek moet kom. En dit is waarvoor wie aangestel is, die profeet, om gerechtigheid van God weer terug te bring. Die tweede ene is om prense te begin uitbrei, waar die gerechtigheid herstel is so in ons grondgebied inneem vir die Heere. En dan, die derde ene was, juist om Jesus op die troon te sit van die grondgebied wat ons inneem. En dan is vandag sinne gaan daar oor om bronne te kan in ontgin vir die koninkryk van God. So het kan voor en toe gaan my uitgebraak word. Dat die oefs kan in Mag vader jou stik dier die goed is en mag jy rara vaar nie toelaat dat die duivel vir jou kom sê hoe achter elke bosie is hier nou een vloek en een ding nie. Maar dat jy ook oor sal weet wanneer om gehoorzaam te wees aan dit wat papa van jou vraag. Dit wat hy jou eindelijk nie wil saam nooi. Want God is nie bezig om een las op jou te leef. 
so dat jy jou redding moet verdien. God is nie bezig om een las op jou te lee, so dat jy daar 2000 rand meer hierdie maand kan verdien. God is bezig om jou uit te lee, om loop saam te vat, so dat ons ons koninkrijk kan uitvat, en jy saam met jou boetes en sussies die vrug daarvan kan vind. Nog een bid vol. Papa, baie, baie dankie, dat, dat jy met ons kom kennis deel, Heere. En vader, ons moet beleid, ons weet, jy, Heere, ons weet, ons moet gehoorzaam wees aan jy. Ons het nie verskoning daarvoor. Maar vader, ons sik ons soveel keer, omdat van buiten af ons gedring was, en nou wil ons van binnen af terugdring. Vader, ons wil vraag dat Jesus werkelijk waar is. Ons gedachte sal kom gevang in jou. Dit sal kom bring onder sy gedachte schin. So dat ons een koninkrijksvisie kan heen. Dat ons net sal doen dit wat ons papa van ons vraag. Nie omdat ons in die job description wil in haar klik nie, vader. Maar omdat ons vir jy lief is omdat ons die vryheid wat Jesus bewerk wil gebruik om ander vry te maak tot eer van u man Heilig Geest kom herinner ons aan die waarheid en vader waar ek wil gepraat het vader ek werd sy bloed ek geloo jyre dat dit wat u vir oogend bring en vir my gegeet om te bring is wat u wil nie ons nie doen nou om praak Heilig Geest dat u ons sal herinner aan die woord dat ons die woord sal gebruik as een spiel en sal sien waar ons daar nog nie wil te maak. Lijk soos wat Jesus wil lijk nie. En vader, ek wil kom bid vir elkeen om in die autoriteit van Christus te kan opstaan. So dat mense, wereldse steme, allerhande ander ouwens, nie kan kom steel die roep op wat die vir elkeen het. Ek kom sien elkeen vir in die naam van Jesus Christus. Amen.